আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই বেশ ভালো আছেন রিসেন্টলি চ্যাট জিপিটিকে একটা কোয়েশ্চেন আস করা হয়েছিল আর সেটা হলো হোয়াই দ্য স্টুডেন্টস অফ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের কল্ড চিকেন এটার উত্তরে চ্যাট জিপিটি কি বলেছিল জানেন চ্যাট জিপিটি বলেছিল ব্র্যাকেট যে বর্তমানের মহাখালীর ক্যাম্পাসটা আছে সেটা এক সময় পোলট্রি ফার্ম ছিল দ্যাটস দ্য রিজন হোয়াই ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদেরকে চিকেন বলা হয় এটা তাদের একটা ট্র্যাডিশন এই ব্যাপারটা প্রথম দিকে একটু ফানি মনে হলো আপনি একটু ডিপে গেলেই দেখবেন যে একটা ছোট্ট দেশের একটা নির্দিষ্ট শহরের একটা নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কোন ধরনের ফান ফ্যাক্ট প্রচলিত আছে এই ব্যাপারেও চ্যাট জিপিটির নলেজ অ্যাক্সেস আছে যদিও এখন চ্যাট জিপিটি আর সেম অ্যান্সারটা দেয় না তাকে যদি আপনি আবার সেম কোয়েশ্চেনটাই আস করেন তাহলে সে খুব সাবধানে বলবে যে ইন্টারনেটের সব ধরনের নলেজে তার অ্যাক্সেস নেই যদিও দুই সাল পর্যন্ত এভেলেবেল যত ডাটা ইন্টারনেটে আছে সবগুলোতেই চ্যাট জিপিটির অ্যাক্সেস থাকার কথা এবং সে এটাও আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে যে এই ধরনের ফান ফ্যাক্ট আসলে নির্দিষ্ট একটা গ্রুপ অফ পিপল বা কমিউনিটির জন্য ডিসরেসপেক্টফুল বা অফেন্সিভ হতে পারে অর্থাৎ চ্যাট জিপিটি প্রতি মুহূর্তে মানুষের সাথে কথা বলার মাধ্যমে বুঝতে পারছে যে তার কোন ওয়েতে কথা বলা উচিত এবং কোন ওয়েতে কথা বলা উচিত না এই ব্যাপারটা আপনার কাছে যতটাই ফান বলে মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটা কিন্তু আসলে ততটাই সিরিয়াস চ্যাট জিপিটি প্রতিনিয়ত প্রতিদিন মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের সাথে কথা বলছে এবং ইতিমধ্যেই এটার কথা বলার স্ট্রাকচার একজন এভারেজ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি স্মার্টার আপনি একবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের রেভলিউশনটার কথা চিন্তা করেন সব কিছু এভাবেই চলতে থাকলে আজ থেকে চার বা পাঁচ বছরের মধ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দুনিয়ার প্রায় সব ফিল্ডে খুবই দাপটের সাথে রাজত্ব করবে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের তথ্য অনুযায়ী দু সালের মধ্যে প্রায় পঁচাশি মিলিয়ন জবস আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণে রিপ্লেসড হয়ে যাবে আবার এ সময়ের মধ্যেই প্রায় সাতানব্বই মিলিয়ন নতুন ধরনের জবের অপরচুনিটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণে সৃষ্টি হবে চ্যাট জিপিটির মতামত অনুযায়ী বাংলাদেশের জব সেক্টরে রিপিটেডলি করা হয় এমন কিছু জব ফিল্ড রয়েছে যেমন ব্যাংক টেলার্স অর্থাৎ যারা ব্যাংকের ক্যাশে বসেন কাস্টমারদের টাকা ডিপোজিট করেন বা টাকা উইথড্রোয়ালে হেল্প করেন এবং অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন সার্ভিস দিয়ে থাকেন এরকম ফিল্ডগুলো ডাটা এন্ট্রি করেন এমন মানুষজন কাস্টমার সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং এই ধরনের ফিল্ডগুলোতে আগামী দুই বা তিন বছরের মধ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা প্রভাব পড়তে যাচ্ছে এবং কিছু ক্ষেত্রে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজগুলোতেও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভিত্তিক অটোমেশনের কারণে বেশ কিছু লেবার বেসড জবগুলো রিপ্লেসড হতে যাচ্ছে এখন একজন আন্ডার গ্রাড স্টুডেন্ট হিসেবে আপনার করণীয়টা কি এবং কেমন ধরনের অ্যাপ্রোচ আপনার ফিউচার জব সিকিউরিটি নিশ্চিত করবে এই ব্যাপারে আজকে আমরা ডিটেলসে কথা বলবো বাংলাদেশে যখন প্রথম কম্পিউটার এসেছিল তখন একটা প্রচলিত কথা ছিল যে এই কম্পিউটারের কারণে মানুষের জবগুলো রিপ্লেসড হয়ে যাবে অর্থাৎ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে এবং হয়েছেও তাই আগেকার যুগের এমন অনেক জব রিপ্লেসড হয়ে গেছে কম্পিউটারের কারণে যেই জবগুলোর নামও হয়তো বা এখন আপনি আর জানেন না ঠিক একই সাথে কম্পিউটার আসার পরে এমন অনেক নতুন ধরনের জবের সৃষ্টি হয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে আগেকার যুগের মানুষজন ধারণাও রাখত না সফটওয়্যার ডেভেলপারদের কথাটাই ধরা যায় সারা বিশ্বে কম্পিউটার সফটওয়্যারের ব্যবহার যতটাই বেড়েছে ততটাই সফটওয়্যার ডেভেলপারদের ডিমান্ড বেড়েছে এবং এখন পর্যন্ত সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সারা বিশ্বে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পেইড জবগুলোর মধ্যে অন্যতম চ্যাট জিপিটির ধারণা অনুযায়ী আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই রেভলিউশনের সাথে সাথে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই ডেভেলপারদের মতো আরও অনেক ধরনের নতুন জব ক্যাটাগরি সৃষ্টি হবে যার ব্যাপারে আগে মানুষজন ধারণাও রাখত না চ্যাট জিপিটির ধারণা অনুযায়ী যারা বেশ ভালো কোডিং পারে তারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডেভেলপার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাবে এছাড়াও কোনো একটা নির্দিষ্ট সিস্টেমে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সলিউশন ইমপ্লিমেন্ট মেইনটেনেন্স এবং অপটিমাইজেশনের ক্ষেত্রেও নতুন নতুন জব ক্যাটাগরি সৃষ্টি হবে সুতরাং ভালো মানের কোডারদের চাহিদা বেশ ভালো রকমেরই থাকবে এই জন্য আপনারা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে পড়াশোনা করছেন আপনাদের সবারই কোনো না কোনো একটা ট্রেন্ডিং কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজে বেশ ভালো রকমের দক্ষতা অর্জন করা উচিত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আপনাকে কখনোই রিপ্লেস করতে পারবে না যদি আপনি আপনার কাজের ক্ষেত্রটায় বেশ ভালো রকমের দক্ষ একজন মানুষ হন আমি রিসেন্টলি আমার একটা বিজনেস প্রজেক্টের খুব ছোট্ট একটা অংশে চ্যাট জিপিটিকে ব্যবহার করেছি অনেকের কাছে এ এক্সাম্পলটা হয়তো বা অনেক ছোট বলে মনে হবে কিন্তু আমি এটা আপনাদেরকে দেখাবো কজ এটা আপনাদেরকে দেখালে চ্যাট জিপিটিকে কিভাবে নিজের কাজে লাগাতে হয় বা চ্যাট জিপিটিকে ব্যবহার করে কিভাবে নিজের প্রোডাক্টিভিটি বা প্রোডাকশন বাড়ানো যায় এই ব্যাপারে আপনার মোটামুটি রকমের একটা ধারণা চলে আসবে আচ্ছা প্রথমে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে আমার 
কোন ধরনের বিজনেস পারপাস আমি চ্যাট জিপিটিকে ব্যবহার করেছি তো আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তোবা জানেন যে আমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে পড়ি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন প্রিপারেশন প্রোগ্রাম রিলেটেড আমার একটা কোর্স আছে যেটাকে অনেকেই এনএসইউ ইনসাইডার্স নামে চেনে তো রিসেন্টলি এনএসইউ ইনসাইডার্সের এই কোর্সটা করার জন্য আগ্রহী এরকম অনেকগুলো মানুষজনের লিড আমি পেয়েছি যারা প্রত্যেকেই এনএসইউ ইনসাইডার্সের এই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন প্রিপারেশন প্রোগ্রামের কোর্সটা করতে আগ্রহী তো আমাদের এনএসইউ ইনসাইডার্সের আপকামিং ব্যাচের এনরোলমেন্ট শেষ হবে হচ্ছে গিয়ে দশ মার্চে এবং আগ্রহী সবার সাথে আমাদের টিম থেকে যোগাযোগ করা হবে এই তথ্যগুলো আমি সবাইকে এস এম এস আকারে দিতে চাচ্ছিলাম তো আমি চ্যাট জিপিটিকে গিয়ে বললাম যে আমাদের কোর্সের নেক্সট ব্যাচের এনরোলমেন্ট শেষ হতে যাচ্ছে দশ মার্চ আমাদের কোর্সের ক্লাস শুরু হবে পনেরো মার্চ থেকে আপকামিং ব্যাচের এবং আমি সবাইকে বলতে চাই যে আপনারা কেউ ব্যস্ত হবেন না যেহেতু আমাদের কোর্সটার ডিমান্ড অনেক হাই আমাদের হয়তো বা সবার সাথে কমিউনিকেট করতে একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু আমরা প্রত্যেকের সাথেই কমিউনিকেট করবো অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ তো এই তথ্যগুলো কিভাবে একটা গোছানো ওয়েতে প্রফেশনালি একটা এস এম এস ফর্মেটে আনা যায় নির্দিষ্ট কিছু ক্যারেক্টারের মধ্যে যেহেতু আপনারা জানেন যে ফোনে এস এম এস লিখার ক্ষেত্রে একটা ক্যারেক্টার লিমিটেশন আছে দুইশো ক্যারেক্টার বা তিনশো ক্যারেক্টারের মধ্যে লিখে ফেলতে হয় একটা এস এম এসকে তো এই লিমিটেশনের মধ্যে কিভাবে এই তথ্যগুলোকে প্রফেশনালি গোছানো ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করা যায় এটা আমি চ্যাট জিপিটিকে আমার জন্য করে দিতে বললাম তো চলেন আমরা দেখি যে চ্যাট জিপিটি আমাকে কি ধরনের আউটপুট দিল তো চ্যাট জিপিটিকে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আমাকে এস এম এসটা ফাইভ হান্ড্রেড ক্যারেক্টার্স বা লেটার্সের মধ্যে লিখে দিতে ও সব ক্রাইটেরিয়াই মেনটেন করেছে কিন্তু একটা জায়গায় ওর মধ্যে এরর পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে কি আমি কয়েক পাঁচশোটা লেটার বা পাঁচশো অক্ষরের মধ্যে একটা এস এম এস লিখতে বলেছি ও পাঁচশো ওয়ার্ডের একটা এস এম এস লিখছে তো পরে আমি আবার ওকে বসি যে ফাইভ হান্ড্রেড লেটার্স ও তখনও বুঝে নাই ও ওই পাঁচশো ওয়ার্ডেরই একটা বড় সড়ো একটা মেসেজ সে তৈরি করছে এরপর আমি যখন বলছি যে ডু ইট উইদ ইন ফাইভ হান্ড্রেড ক্যারেক্টার্স নট ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ার্ডস দেন ও বুঝছে যে ওর মিস্টেকটা কোথায় হয়েছে ওই আবার সব ধরনের ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করে আমাকে এটা পাঁচশো ক্যারেক্টারের মধ্যে করে দিস আচ্ছা আমি ক্রাইটেরিয়াগুলো কী কী দিস একটু বলে নেই আমি ওকে বলছিলাম যে write the message in a very optimistic impressive nice and professional way do it within 500 letters acha to ekdom pore response ta oi sob gulo criteria maintain kore 500 character er moddhe amake sms ta sajie diyeche ebong ami bolchi be a bit more friendly impressive and specific mane o je output ta diyeche dear name ekhane amar naam hobe enrollment for our ns admission preparation course is opening soon and closes on 10th march we'll call to provide course details and pricing but please be patient due to high interest our course equips students with the skills and knowledge and then habi jabe onek kichu likhte to ami bolchi je eta ke ektu aro ektu beshi friendly impressive and specific way te likhte hobe to o hocche giye abar ekta bhul korche friendly impressive specific way tei likhte but oi je ager moto 500 word e likhte 500 character e na likhe to oke ami abar bole dichhi je do it within 500 characters not 500 words to o hocche giye এরপরে একটা ফাইনাল আউটপুট জেনারেট করছে আচ্ছা এরপরে ওকে আমি আবার বলছি যে মেসেজ বডিটার মধ্যে ইনক্লুড করো যে উই আর এন এস ইনসাইডার্স এই টার্মটা মেসেজ বডির মধ্যে ইনক্লুড করো তো এই টার্মটা সে মেসেজ বডির মধ্যে ইনক্লুড করে আবার হচ্ছে গিয়ে একটা রিজেনারেটেড আউটপুট দিছে আমাদেরকে হ্যাঁ দেন আমি আবার ওকে বলছি যে মেনশন দ্যাট দিস ইজ আ ফ্রেশ নিউ ব্যাচ এইটা ও আবার মেনশন করছে মেসেজ বডির মধ্যে আবার বলছি যে বি এ বিট নাইস উইথ দ্য ফার্স্ট লাইন দেন ও হচ্ছে গিয়ে আবার একটু সুন্দর গুছানো ওয়েতে প্রথম লাইনটা লিখছে তারপর আমি আবার আবার বলছি যে প্রথম লাইনটা একটু বড় হয়ে গেছে এটাকে প্যারাফ্রেস করো তারপর ও হচ্ছে গিয়ে আবার প্যারাফ্রেস করে দিছে হ্যাঁ আবার বলছি যে প্যারাফ্রেস করার পরও এটা অনেক বড় হয়েছে এটাকে আর একটু ছোট করো তখন আরও একটু ছোট করছে দেন ওর কাছ থেকে যে আউটপুটগুলো আমি জেনারেট করছি এই সবগুলো আউটপুট আইডিয়াকে একসঙ্গে করে আমার মতো করে একটু টুইক করে আমি ফাইনালি একটা এস এম এস টেম্পলেট রেডি করছি যেটা আমার মোটামুটি যতগুলো ইন্টারেস্টেড স্টুডেন্টস আছে আমার আপকামিং ব্যাচের কোর্সের জন্য যারা রেজিস্ট্রেশন করেছে সবাইকে পাঠানো হয়েছে আপনারা হয়তো বা সেই এস এম এসটা এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তো আপনাকে এই ব্যাপারটা আসলে জানতে হবে যে একটা এস এম এস কীভাবে একটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ড লিমিট বা ক্যারেক্টার লিমিটের মধ্যে প্রফেশনালি লিখতে হয় কিভাবে এই ছোট জায়গার মধ্যে সবগুলো ইনফরমেশনকে অ্যাটাচ করা যায় এই ব্যাপারটাই যখন আপনার ধারণা থাকবে তখন আপনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে দিয়ে যেই ব্যাপারটা জেনারেট করলেন বা যে আউটপুটটা জেনারেট করলেন সেটাকে আপনি নিজের মতো করে কাস্টমাইজ এবং টুইক করে একটা খুবই সুন্দর একটা ফরমেট মানে আনতে পারবেন 
আর আপনি যদি একেবারেই আনপ্রফেশনাল হন যে কীভাবে মেসেজ লিখতে হয় কীভাবে ওয়ার্ড চুজ করতে হয় কোনো ফর্মেট সম্পর্কে আপনার আইডিয়া না থাকে কীভাবে ছোটো জায়গার মধ্যে অনেক ইনফরমেশান রিপ্রেজেন্ট করতে হয় ইন আ প্রফেশনাল ওয়ে এই সম্পর্কে যদি আপনার কোনো আইডিয়া না থাকে তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে আউটপুটটা জেনারেট করছে সেটার উপরে আপনাকে ডিপেন্ড করতে হবে এখন এই আউটপুটটা আপনার জন্য একেবারেই মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তো আপনার আপনার চাহিদাটা একদম প্রিসাইজলি বুঝতে পারতেছে না ঠিক আছে আপনি ওকে যেই যেই প্যারামিটার দিচ্ছেন সেই সেই প্যারামিটারটা অনুযায়ী সে করতেছে কিন্তু সেখানে হিউম্যান টাচটা নাই হিউম্যান ফিলিংটা বা ইমোশনটা নাই আপনি জিনিসটাকে যেভাবে ফিল করতেছে না ওইটা তো আর সেভাবে ও ফিল করতেছে না সো আপনি যদি আনপ্রফেশনাল হন তাহলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জেনারেট করা আউটপুটটার ওপরে আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে আপনি কিন্তু এটাকে আর টুইক করতে পারতেছেন না অপরদিকে যে এই ফিল্ডে অলরেডি প্রফেশনাল সে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কাছ থেকে একটা র আউটপুট আনবে তারপর সেটাকে নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করবে অনেক বেশি প্রিসাইজ করবে এবং ফাইনালি একটা খুবই স্পেসিফিক রেজাল্ট জেনারেট করবে যেটা আসলে খুবই কাস্টমার ফ্রেন্ডলি বা ক্লায়েন্ট ফ্রেন্ডলি তো এই ধরনের কাজগুলো যে কোনো ফিল্ডের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আপনি কোডিংয়ের কথা বলেন আপনি ডিজাইনের কথা বলেন আপনি মনে করেন যে আপনার কোনো ডিজাইন সেন্স নাই তো আপনি মিড জার্নি এআইকে গিয়ে বললেন যে আমার এই ধরনের একটা ডিজাইন লাগবে ওই ওই রকম একটা ডিজাইন জেনারেট করলো এবং আপনারও হয়তো বা জিনিসটা দেখে খুব ভালো ভালো লাগবে যে সুন্দরিত হয়েছে কোনো রকম আপনি প্রবলেম খুঁজে পাচ্ছেন না আপনি প্রবলেম খুঁজে পাচ্ছেন না কারণ আপনি অ্যাকচুয়ালি জানেন না যে ডিজাইন কীভাবে করতে হয় আপনার কোনো ডিজাইন সেন্স নাই কিন্তু আপনার যে ক্লায়েন্ট ও কিন্তু খুবই স্পেসিফিক আর ডিজাইনের ব্যাপারে তার অল মানে সে নিজে ভালো ডিজাইনিং না পারলেও ভালো ডিজাইনের ব্যাপারে তার ধারণা আছে তো আপনি যখন পুরোপুরি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপর ডিপেন্ড করবেন তখন তার ইমাজিনেশনের সাথে কিন্তু আপনার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে জেনারেট করা আউটপুটটা সেটা অতটা মিলবে না কারণ আপনার ক্লায়েন্ট ইমাজিনেশনে যে ধরনের আউটপুটটা চিন্তা করে রেখেছে সেখানে একটা হিউম্যান টাচ আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জেনারেটেড রেজাল্টে সেই হিউম্যান টাচটা নেই তো আপনি যদি প্রফেশনাল হতেন তাহলে আপনি যে কাজটা করতে পারতেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে রেজাল্টটা বা যে ডিজাইনটা আপনাকে আউটপুট দিয়েছে সেটাকে আপনি একটু টুইক করে একটু কাস্টমাইজ করে আপনার ক্লায়েন্ট তার ইমাজিনেশনে যে ধরনের রেজাল্টটা এক্সপেক্ট করতেছে সেটার সিমিলার একটা আউটপুট জেনারেট করতে পারতেন আমি বোঝাতে পেরেছি হয়তো বা বোঝাতে পেরেছি যদি না বুঝে থাকেন সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে আমি এই রিলেটেড আরও কিছু ভিডিও বানাবো কিনা অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল হ্যাঁ তো মোরাল অফ দ্য স্টোরি ইজ আপনি যদি অলরেডি আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন অথবা এমন একজন মানুষ হয়ে থাকেন যিনি ক্যারিয়ারের ব্যাপারে বেশ সচেতন তাহলে এখন থেকেই আপনি যেই ফিল্ডে কাজ করতে চান সেই ফিল্ডে আপনার দক্ষতাকে এভারেজ লেভেলের চেয়েও অনেকটা উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করা শুরু করা উচিত এবং আপনার কাজের ক্ষেত্রে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ইউটিলাইজ করে আপনার প্রোডাক্টিভ আউটপুটগুলোকে কিভাবে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনাকে এখন থেকেই সুপার ডুপার কনসার্ন থাকা উচিত আপনি যদি এই কাজ দুটো করতে ব্যর্থ হন তাহলে খুব বড় ধরনের সম্ভাবনা আছে যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আপনার জবটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা রিপ্লেসড হয়ে যেতে পারে চ্যাট জিপিটি একটা কবিতা লিখেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে এবং এই কবিতাটা নিয়ে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড একটা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে একটা আর্টিকেল লিখেছে অনলাইনে আমি সেটা লিঙ্ক আমার পিনড কমেন্টে অ্যাটাচ করে দিব আমার কাছে বেশ ভয়ানক মনে হয়েছে এই জিনিসটা আপনারা চেক করে দেখতে পারেন তো আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে পরবর্তী অন্য যে কোনো একটা ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম